Una alegría gracias a todos los vecinos y vecinas por acercarse hasta acá, por mantener vigente en las agendas municipal y provincial todas las necesidades, todas las reivindicaciones que ustedes vienen planteando hace años y que a lo largo de estos 10 años el gobierno provincial puso en agenda y va dando respuesta de a poco. La verdad es que estamos muy contentos, este gobierno que es un gobierno de continuidad, nos permite tomar todos los proyectos que teníamos pendientes y avanzar. ¿Por qué nosotros podemos licitar obras? ¿Por qué podemos inaugurar tantas obras? 11 obras hemos inaugurado, eh, algunas de las cuales ni siquiera tuvimos tiempo de venir a inaugurarlas por el contexto de pandemia. ¿Por qué lo pudimos hacer? porque son proyectos que ya venían en agenda del gobierno provincial. Hoy hemos eh, abordado, en, la, en el acto de hoy, eh, por supuesto, viviendas, tierras, soluciones habitacionales y también infraestructura para los barrios que se van creando, porque de ninguna manera nos, eh, es una solución eh, generar proyectos habitacionales si no se produce también la respuesta a necesidades de escuelas, de seguridad, como estamos planteando para el distrito eh, en muy poquito tiempo. Tenemos una ciudad que está en su mes aniversario, el domingo este, vamos a tener, vamos a acompañar desde el gobierno provincial, va a venir el vicegobernador al acto del aniversario, porque, bueno, yo tengo que estar en Conesa, tenemos invitaciones en todos los lugares de la provincia, pero vamos a estar acompañando y vamos a estar, por supuesto, celebrando junto a la comunidad todos los avances que hemos ido logrando a lo largo de estos últimos años. Queremos tener y permanecer eh, con una fuerte presencia del Estado, lo estamos haciendo en todos los municipios, recién el Ministro Valery me comentaba que estamos con 60 obras en ejecución en cada uno de los municipios, solo las obras delegadas, es decir, aquellas obras que financia el gobierno provincial y que ejecutan los intendentes e intendentas con sus equipos. O sea, esto sumado a las escuelas, sumado a los hospitales que estamos construyendo, sumado a las rutas sobre las cuales estamos poniendo infraestructura, y muchas otras soluciones más, como todo lo que hace la Secretaría de Energía, que tiene que ver con la regularización de eh, las conexiones de luz, por ejemplo, en los barrios populares, una vieja demanda que además brinda seguridad eh, a las personas que habitan estos barrios, porque tener luz no es lo mismo que tener una conexión regular, una conexión en orden y una conexión segura. Así que eh, desde todas las áreas del Estado estamos brindando apoyo, soluciones y acompañamiento a pesar de los tiempos difíciles que nos ha tocado gobernar. Eh, vamos a continuar, toda la jornada de hoy vamos a estar aquí en Cipoletti, este, con instituciones, trabajando a partir de la de la fuerte acción local que hacen, por ejemplo, los concejales, eh, la presidenta del consejo, ponen en agenda las necesidades de las distintas instituciones y nosotros vamos acompañando la gestión local.